сцене Игорь Пименов, город Ростов-на-Дону. Добро пожаловать. Игорь, здравствуйте. Вечер добрый. Как часто стоите на сцене? Ну, частенько. Бывает? Бывает. А где? В Ростове. Просто нашли сцену какую-то в Ростове, стоите на ней? Когда не выгоняют, стою. Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, у вас Ростов вообще город большой? Да. Вы там всех знаете? Ну, сейчас уже нет. Да. Ну, наших знакомых никаких там не видели. Там у нас недавно там парень нету. А, сбежал, сбежал. Переехал. Не, не встречали. Я вообще за городом живу. Так. А, так он тоже, я уверен. Ну ладно, ну там не шутят на тему Януковича в Ростове? Просто мне интересно. Да нет, там так. Там серьезные пацаны. Там это запрещено. Там это не актуально, Не актуально. Хорошо, а вы к нам с актуальным юмором? Ну, я не знаю, посмотрим. Удачи вам. Спасибо. Игорь, я тоже вам желаю удачи. Правила вы наши, наверное, прекрасно знаете. Мы начинаем. Фокусник с темным прошлым до сих пор выплачивает алименты верхней половины ассистентки. Обычный мужик по фамилии Дукалис уже запарился отвечать на вопрос, а где Ларин, Мухомор, Соловец? Дом директора ансамбля Песнера охраняют три собаки. Белявая, чернявая, третья рыжая, кучерявая. Дистрофик Коля упал с седьмого этажа на девятый. На программе «Жди меня» что-то перепутали и вынесли две шкатулки. Бабушка Маша собирала грибы, а соседи называли ее Марио. Ласточка сначала низко летела, затем шла, затем бежала. Короче, погода менялась на глазах. Учитель по философии зашел в тупик после ответа студентки. Ой, все. Озабоченный мальчик работал на дядю, чтобы накопить на тетю. Гаишник, вступивший в ипотеку, научился видеть в темноте. У директора завода по производству блокнотов в Баку пружина. Поздравляем вас. Игорь, одна тысяча есть? Будем продолжать? Да. Когда по школьной лестнице пронесся рояль, учительница поняла, что три мальчика покрепче оказались не такими уж и крепкими. В семье советского телемастера в любой непонятной ситуации бьют кулаком по голове. Очень точная бабушка, когда шила внуку свитер, ясно дала понять, какого пола будет олень. Узбекское телевидение во время профилактики... И вот уже 5 тысяч гривен. Поздравляем, Игорь, вас с этим. И сейчас повеселели вы немножко, да? Я... Немножко раскрепостили. Да, чуть-чуть, да. Ну, вас... и хорошо. Хорошо. Будем продолжать? Да, я вообще просто, ну, не то что деньги, просто люблю дальше вот идти куда-то. Несмотря вообще вдаль, просто ходить люблю. Так может, вы вот так вот как вышли, так и пойдете дальше. С деньгами. Так Давайте знаю. будем продолжать. Пять тысяч у вас есть. Заработаете ли 10, сейчас узнаем. Паук сплел такую красивую паутину, что возле нее состоялся фестиваль к жели. На программе «Кто хочет стать миллионером» дворника зала выкрикнул «Я». Жена директора радио «Шансон» весит 103,8. Порядочная корова дает молоко только на третьем свидании. Надпись под окном «Ксюша Шмара» была написана фиолетовой краской не зря. Ксения Андреевне было 76. Девочка Маша была настолько авторитетная, что звонок в школе давали в ее купола. Мир не без добрых людей. Дальнобойщик сбил Васяну, уезжая, поморгал ему аварийками. Один мальчик был настолько без фантазии, что... Во время грозы гитарист на шестой секунде стал электрогитаристом. Бабушка пошла на рынок в абсолютно новом платке, ее никто не узнал. Когда работнику завода игрушек на улице дали живот, он сказал «I love you» и спел веселую песенку. Ньютон открыл закон тяготения, Петр Первый окно в Европу, Олег банку с огурцами. Вопрос, у кого из них был секс? Леди Гага пришла на карнавал, в чем мать родила? В лифте. Сценарист сериалов перед сексом рассказывает девушке, что было с прошлой. Цыганская внешность Олеся мешает ей стать нотариусом. Не Мне хватило, очень золото, тяжело да, судить, да. я вам скажу, Игорь, честно, потому что... Ну, а Владимир Зеленский как раз плылся вот в улыбке в самом начале, так и не... Так иногда считается. прикрывал ее. Я ртом. забыл. Да, иногда прикрывал ртом. Забыл, в какой программе находится. Знаете, если, конечно, сложить все улыбки, и там из бабушки, которая в платке вышла... Была и, смешная знаю, с бабушкой, которая на рынок да, вышла. Да. 
А вы будете продолжать? Да. Вы же любите дальше? Люблю. Тогда 10 тысяч гривен ваши. Спасибо. И мы продолжаем. На кону да. 20 тысяч. У дяди Толика была кличка Тигр, потому что его собутыльника звали Ефрат. Пятилетний мальчик нашел у родителей то, что родители не нашли 5 лет и 9 месяцев назад. Пока дальнобойщик Павел спал, за него рулил апостол с иконки. Когда итальянские водопроводчики бьются головой об кирпич, из него вылетают монетки. Нобелевскую премию по физике получил Анатолий из Ростова за то, что закинул презерватив с водой обратно на восьмой этаж. Мальчик, который фальшивил в детском хоре и на общем фото моргнул. Леди Гага пришла на карнавал, чем мать родила в лифте, опять же. Сценарист сериалов, опять же. Поезд в Воронеж-Монте-Карло из Монте-Карло идет пустым. Казалось бы, порванный носок должен был отпугнуть девушку от Марата. Но у него был слишком красивый палец. Пиратская мудрость. Чем меньше ног, тем больше авторитет. Самой некрасивой девочке на празднике приходит только одна смс. Спасибо, а кто это? На въезде в Таганрог есть надпись. У нас похоронены такие люди, как Антон Павлович Чехов, Инна Раневская. Оставайтесь и вы. Двадцать тысяч гривен. Двадцать тысяч гривен. А, я думаю, что не только я заметил, что вы стали повторяться. Задаю вам вопрос, пойдете ли вы, рискнете? Да. На 50. Да. Да, друзья, это достойно аплодисментов. 50 а, тысяч гривен. Поезд Монте-Карло была смешная. Тоже смешная. Очень. Спасибо. Много есть смешных шуток, но я думаю, что на 50 тысяч гривен наши комики будут все-таки терпеть. Вам будет тяжело, но я буду за вас болеть. Мы предлагали вам 20 тысяч, вы не взяли. Нет. Поехали. Бывает и такое. В институте, в группе, где учатся только девушки и один мальчик, самым красивым может оказаться именно мальчик. Света так долго берегла себя для мужа, что на шестой год он не выдержал. Футбольный клуб Ростов предложил Леонелю Месси прийти из Барселоны в Реал. Мисс и мистер Таиланд — это один и тот же человек. После того, как на каком-то корпоративе Елена Воробей крикнула «Танцуют все!», танцевать перестали даже те, кто танцевали. Аптека и стриптиз клуб решили объединиться, а теперь называются 36 и 6. Неадекватная индийская девочка ходит запятой на лбу. Когда коту из кота пса нечего делать, он вылизывает пса. Певица Слава застряла в лифте с маньяком. Это была минута славы. Идеально пропорционально армянское лицо — это когда бровь параллельно усам. Для подстраховки Виталий выпил Виагру, но при прыжках на батуте это только мешало. Когда декан филологического... Мы вас поздравляем, вы становитесь победителем нашей игры. Забираете из сейфа у Владимира и Евгения 50 тысяч гривен. Вернее, не забирайте, они вам их с легкостью отдают. Спасибо большое. Спасибо. В зале очень теплая атмосфера, и я думаю, зрители очень сильно помогли во многих моментах. Давайте встретим бурными аплодисментами участника. Пименов Игорь, город Ростов-на-Дону. Здравствуйте, 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 и вам тоже здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь. А что вы держите за руку? Пульс проверяете? Да. На всякий случай. Да, да, не нервничать, все будет хорошо. Не, нормально, все хорошо. А, главное, вы у нас тут не отойдите, Эти пожалуйста. Эти отходят, да. Так что, Игорь Юрьевич, будем ржать? Да, сегодня стандарт. Как скажете. Если вы готовы, Игорь, я нажимаю кнопку, начинаю отсчет первого. Давайте. Месяца. Поехали. Похлопайте те, кто покупает нарезной батон в упаковке. Лентяи. Вот. А, все нормально, я тоже лентяй. Я полгода ходил в спортзал, мне не понравилось. Потому что эти перекачанные качки постоянно смотрят на тебя и чувствуют свое превосходство. Но потом после зала мы шли в душ, и свое превосходство чувствовал уже я. Потом я подумал, что я буду это некомфортно себя чувствовать в зале, я просто начал сразу приходить в душ. Неплохо. Есть. 
Есть. Была улыбка, был смех у Владимира Зеленского. Я вас поздравляю, Игорь. Первая тысяча ваша. Что мы делаем дальше? А, вторую минуту идем. Вторую минуту. Вторая минута — пять тысяч гривен. Поехали. Я заметил, что когда я захожу в маленький продуктовый магазин, то возле продавщицы всегда есть мужик с бутылкой пива, который подкатывает к ней. И вот их отношения длятся до тех пор, пока он не погасит долг в тетрадке. Их отношения вечны, понимаете? Я заметил, что когда э, ты говоришь девушке одну и ту же фразу, в разные периоды они реагируют по-разному. Когда парень начинает встречаться с девушкой, и он говорит ей, ты сегодня очень красивая, она говорит, спасибо, мне приятно. Когда они встречаются год, он говорит, ты сегодня очень красивая, она говорит, слышишь, а что, вчера я была некрасивая? Я видел, пять лет встречалась пара, когда муж сказал уже нет, ты сегодня очень красивая, она сказала, Валера, ты где-то накосячил. Честное слово, 50 лет пара была вместе, я слышал, дед сказал бабке, ты сегодня очень красивая, она сказала, старый, ты что, нажрался, что ли? Девушки, вы всегда красивые, просто запомните это. В пятом классе меня учительница вызвала к доске и сказала, расскажи всем, мы все посмеемся. Я вышел, рассказал, но посмеялись не все. Потом я передобил этот блок, поменял две шутки, в кабинете у директора просто в разрыв, понимаете? Есть! Есть! Я очень рад за вас, Игорь. Пять тысяч гривен ваши. И эти аплодисменты тоже ваши. У нас есть шанс забрать деньги, либо же двигаться дальше. Третья минута. Десять тысяч гривен. Деньги? Да зачем они нужны? Давайте третью минуту. Третья минута. Да. Десять тысяч гривен. Вы уверены? Да, ну что, я зря ехал, что ли? Ну. Конечно. Третья минута. Я часто езжу, недавно ехал в незнакомый район на поезде. И напротив меня сидела парочка. Они очень мило держали за руки, целовались. И я решил спросить у них, где мне лучше выйти. И пока они давали мне совет, они умудрились поссориться. Понимаете? И там были такие диалоги, типа, закрой свой рот. Молодой человек, не слушайте его. Мразь, ты не знаешь эту остановку. И я испугался. Они расстались из-за меня, понимаете? Но вот лично я считаю, что самое стрёмное — это встретить свою бывшую в секонд-хенде. Как бы и она понимает, что у тебя дела не очень, и ты понимаешь, что вы были друг друга достойны, понимаете? Вот. А... Вот такие моменты я и люблю. Спасибо. Когда оба расплылись прям. Я вас поздравляю, Игорь. Вы попадали 10... в такие ситуации. 10 тысяч гривен ваши. Оставим это вне эфира. Я работаю в секонд-хенде. Еще раз задам вам вопрос. Вы продолжаете или забираете деньги? Да, я продолжу. Эти аплодисменты вам. Итак, на кону 20 тысяч гривен. Четвертая минута начинается прямо сейчас. Я заметил, что во всех, на всех вечеринках есть девушка, которая почему-то неожиданно посреди ночи собралась куда-то уйти. И ты у нее спрашиваешь, что случилось? Ничего не случилось. Почему ты хочешь уйти? Я не буду ничего говорить. Просто это некрасиво, когда... Ой, я не буду ничего говорить. Вот вы узнаете себя? Вот что это такое, девушки? Это очень странно. Вот серьезно, я стоял как-то возле женского туалета, не спрашивайте, почему, просто стоял. И девушка ждала свою подругу из туалета. И когда подруга вышла, первая спросила у нее, все? А что, могло быть не все, что ли? Что там случилось? Или такая, все? А, нет, и закрыла дверь. Что? Что там могло произойти? Вот девушки вы очень странные. Вы такие же странные, как люди, которые приводят нелогичные примеры. Например, когда стоит компания, кто-то говорит, слушайте, вчера маршрутки не было, полчаса промокли. И кто-то один говорит, да, вот у меня пес так же умер. Да! 20 тысяч гривен у Игоря, давайте его... Искупаем волосы. Да. Ну что? Следующий шаг 50 тысяч гривен. Либо остаться при своих. Дайте ему подумать. Меня... Там-то минута получилась такая шальная, да, я-то тут подрасчитал. И... Ну, чуть-чуть есть как бы, вот. Но... Но... Вы хотите поржать? Если ты заставишь нас поржать, то А вы хотите деньги? Я хочу выиграть просто. Ага. Ну, выиграть можно на любом этапе, видите, наши игры. Игорь, я вам советую. 20 тысяч гривен — это хорошие деньги. 
Я на вашей стороне. Если он решил идти дальше, чего вы его уговариваете? Нет. У каждого же есть своя голова на плечах. Да. Не факт. Не пойдемте факт, дальше. что у Игоря Давай. Юрьевича. Не факт, пойдемте дальше. Пойдем дальше? Давайте лучше деньги заберем. Может, деньги Попробуем. все я... Ну, есть еще веселое. Я просто пока ехал сюда, я ехал с таксистом, и я проверял на нем. Он смеялся. Поэтому... Просто он не знал, что ему нужно платить вам. Да. Как бы ему я заплатил. Поэтому давайте сейчас, может быть... Пятая минута. Итак, пятая минута, 50 тысяч гривен на кону. Серьезные деньги, серьезная минута, серьезные комики. Поехали. Погнали. Я недавно был в ночном клубе первый раз, не поверите. И нас заходило трое, и только у меня была сумочка. Знаете, вот есть такая маленькая сумка, в которой помещается только блокнот. И охранник мне сказал, что в сумке. Я говорю, слушайте, ну, это очень маленькая сумка, посмотрите, сюда помещается только блокнот. Я занимаюсь юмором, я записываю туда шутки. Он говорит, показывай. Я открыл сумку, а там блокнот. И охранник на меня смотрит и говорит, про меня будет шутка, да? Не только про тебя, сказал я ему, потому что второй охранник тоже дал повод. Он говорит, покажи паспорт, я не верю, что у тебя есть 18. Я говорю, вы что, мне 24. Он говорит, покажи паспорт. А у меня паспорта с собой не было, поэтому я ему показал с телефона свою страницу ВКонтакте. Вот, там есть дата рождения, я не читаю, 23 ноября 92 -го года, Игорь Пименов. Угу. Слушай, а держи, Сергей Пименов, это твой отец? Я решил подыграть им, думаю, может, это авторитет для них. Я говорю, да. Они говорят, ну все понятно, если бы не отец, тебя бы никто не знал. Я говорю, слушайте, ну у Иисуса такая же ситуация. Ах, 50. А я говорил, надо брать деньги. И я вас предупреждал, Игорь, но, к сожалению, к сожалению... Это ставки. Не расстраивайся, Игорь. Игорь Юрьевич, вы прекрасно выступали, мы вас поздравляем. Будьте здоровы, пока. Спасибо. Спасибо вам, Ну, они старались держаться, как бы это их задача, все нормально. Жалко, конечно, я думал улыбнуться, но ну ладно, ничего. Не, я видел, им было весело, но просто они не рассмеяли. Ничего.